कांग्रेस के दिग्गज नेता जी एस वाली ने जिला कांगड़ा और चंबा से हो रहे भेदभाव और अनदेखी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा पूर्व परिवहन मंत्री जी एस वाली ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम सरकार पिछले छह माह में लगभग 1400 करोड़ रुपए का कर्जा केंद्र सरकार से उठा चुकी है और अब अड़तालीस रुपए का कर्ज इसी वित्तीय वर्ष में लेने जा रही है उन्होंने कहा केंद्र से कर्जा लेना प्रदेश सरकार का अपना फैसला है लेकिन अगर सरकार इसी तरह कर्जा उठाती रही तो भावी पीढ़ी के लिए दिक्कतें पैदा होंगी उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह अपने संसाधनों से आगे बढ़ने का प्रयास करे ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के समय में कानून व्यवस्था ठप हो गई है और उसके तार भी कहीं न कहीं ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं जयराम सरकार को भी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तर्ज पर ड्रग माफिया में सम्मिलित बड़े बड़े व्यापारियों को भी पकड़े जाने पर मौत की सजा देने का प्रावधान करें उन्होंने कहा कि पिछले छह माह में जहां बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है वहीं सरकार के कथित मिली भक्ति के चलते प्रदेश में सीमेंट के दाम कम नहीं हो रहे हैं जबकि यही सीमेंट पड़ोसी राज्य में सौ सौ रूपए प्रति बैग सस्ता बिक रहा है उन्होंने कहा कि जयराम सरकार अपना कार्यकाल तो कर्जा उठाकर पूरा कर लेगी लेकिन लिए गए हजारों करोड़ों रूपए के कर्ज को चुकाने के लिए सरकार के पास क्या क्या संसाधन उसे उस बावत श्वेत पत्र जारी करके प्रदेश की स्थिति क्या है इस बारे में बताना होगा जीएस वाली ने दुख प्रकट करते हुए कहा कांगड़ा व चंबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश आज दिन तक कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं कर पाई है जबकि कांग्रेस शासन काल में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ था उन्होंने कहा कि यहां के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर द्वारा मंडी में खोला गया संस्थान चंबा में खोला जाता तो, तो उनका पिछड़ा वर्ग दूर होता और कई बेरोजगार युवाओं को काम भी अपार संभावनाएं बढ़ती इसी तरह प्रदेश में पैदा होने वाली बिजली पड़ोसी राज्यों में सस्ती बिक रही है जबकि प्रदेश के उद्योगपतियों को महंगे दामों पर बिजली दी जा रही है जो कि बड़ा निंदनीय है उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह देवभूमि को देवभूमि ही रहने दें और यहां दिन रात बिगड़ रही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं की भी निंदा करते हुए कहा कि इन कुकृतियों पर सरकार को शक्ति के साथ दबाए जाए और दोषियों को कड़ी ऐसी कड़ी सजा दी जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए क्या करने जा रही है इस बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं व पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कांगड़ा हवाई अड्डे का बनना जरूरी हो गया है समय की मांग है इसका विस्तारीकरण करके हवाई सेवाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए और यहाँ पर किराए भी कम किए जाए ताकि गरीब ऐसी गरीब आदमी भी हवाई यात्रा कर सके भेदभाव की बात नहीं की मैंने ये कहा है कि कांगड़ा ऐतिहासिक राजनीतिक तौर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कांगड़ा की जब बात करता हूँ मज एरिया कांगड़ा की चंबा की कट्ठी बात करता हूँ और मेरा कहना ये था कि जब मैं टेक्निकल तकनीकी शिक्षा मंत्री था तब हमने आईएएम आया था तो सिरमौर में दिया था हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में दिया था इंजीनियरिंग कॉलेज जूरी में दिया था एन शिमला में दिया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग वो शिमला में दिया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी बद्दी में दिया था सोलन जिला में ऊना में ट्रिपल आईटी दिया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया था आर्किटेक्चर कॉलेज दिया था और हमने ये कहा था कि बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूशन आएगा मंडी में ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज है आई है तो हमने ये कहा था कि जैसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन आएगा उसको चंबा को देने की बारी है और चंबा ये अब जो इंस्टीट्यूशन आया है कल दिया है मंडी को मैं मंडी का नितराज नहीं करता मंडी को दे दिया बड़ी अच्छी बात है एक और दे दिए मगर चंबा का भी ध्यान रखें एक सीनियर मोस्ट साहब के नेता शांता जी यहाँ से सांसद हैं तो ये हमारा नहीं ध्यान रखना तो उनका कृपा करके ध्यान रखें तो उनकी सीनियरिटी का ध्यान रखें उनको देखते हुए कि उनकी सीनियरिटी को और मैं तो उनको गुजारिश करूँगा चिट्ठी भी लिखूंगा कि शांता जी आप कांगड़ा चंबा के हितों की रक्षा करें और कृपा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखें कि चंबा में भी कोई बड़ा स्तर का इंस्टीट्यूशन देना चाहिए अब टाइम एज कम कि अब स्मार्ट सिटी के धर्मशाला के फंड्स नहीं आ रहे जहाँ जहाँ जो जो प्रोजेक्ट थे वहाँ वहाँ वो प्रोजेक्ट रुक गए जो पैसे पहले के आए थे वो ही चल रहे हैं 
और आज प्रदेश फाइनेंशियल डिफिसिट से मैं इसका राजनीतिक तौर पर कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा मगर किस दिशा में जा रहे हैं हम वट इज अवर डायरेक्शन और हम लोग ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां के वापिस आना मुश्किल है आप आ, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने लोन नहीं लिया हमने भी लिए मगर आप तो बिल्कुल ही डिफंग हो रहे हैं और उसमें जो हमारा एम्प्लाइबिलिटी है वो कम हो गई है अनएम्प्लॉयमेंट लॉस है वो खत्म हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बढ़ गई है सीमेंट बार 300 कुछ रुपए है तो यहाँ 380 है अगर वहां पठानकोट में दो है तो चंबा में चार रुपए है ये चीजें बंद होना चाहिए और गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन कर करके गवर्नमेंट अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकती है